नमस्कार विद्यार्थी मित्रों प्रगति या यूट्यूब चैनल वरती सर्व स्वागत प्रगति क्लासेस गुरुप्रसाद क्लासेस सर्व पालक विद्यार्थी सर्वान माला नमस्कार आज अपन परराष्ट्र भारतीय परराष्ट्र धोरण या लेसन का दुसरा लेक्चर पता है कि नहीं पहले लेक्चर मध्य अपन संकल्पना चुकी बरबर सकारण स्पष्ट करा अश्न जवर जवर सहा टॉपिक कवर के होते आज अपना एक मोटा प्रश्न दोन मार्का है प्रत्येक दोन गुण दोन सोडवा प्रश्न की थोड़क उत्तरे लुमे स्वाध्याय मध्य तीन प्रश्न दिए तीन प्रश्न अपन चार चर्चा करना तुम मत का एक दिल चर्चा करना मग पर प्रश्न संकल्पना चित्र पूर्ण करा ओके हालासन अपन मुद्दा मत प्रश्न उत्तर स्वरूप एक एक मुद्दा है ना तो मुद्दा अपन नीट समझ तो मुद्दा समझना प्रश्न की प्रश्न च उत्तर स्वरूप देते नीट अपने ध्यान नीट अपन पाठ करू शकू समू शकू तो आता हा प्रश्न आज जो पा रहे अपन पूरी प्रश्न की उत्तरे दिए अपना तीन प्रश्न पाजे को प्रश्न है बह प्रश्न महत पाजे भारतीय परराष्ट्र धोरण को मूल्या आधारित है एक दुसरा भारत चीन संबंध सुधारनेस को योगदान दिल तीसरा है भारता पर धोरणा की उद्दिष्ट का तीन वेगवेगे प्रश्न है को प्रश्न कहला तुम्हारा भारताच पर धोरण को मूल्या आधारित है भारत ने चीन संबंध सुधारनेस को योगदान दल तीसरा भारता पर धोरणा की उद्दिष्ट तीन मुद्दे सविस्तर अपना पाठ कराए आता बगा हा पर धोरण लेसन जो है भारतीय पर धोरण पर धोरण अर्थात पर धोरण जास्त प्रश्न पर धोरण नक्की का अपना दोन महत्व के मुद्दे दोन चार संगता आजे अपना नीट प्रस्तावना लिखता है पर धोरण को तरी महित पर धोरण काजे उदाहरणार्थ आता पहला प्रश्न है बगा भारत के पर धोरण को मूल्या आधारित है मग अपन डायरेक्ट अस नहीं मना भारत के पर धोरण खाली मुद्या आधारित है मना चाहिए मुद्दे शाश्वत मुद्दे पगोदर अपन पर धोरण को राष्ट्र धोरण है पर धोरण राजकीय नेत जसे पंप्रधान नर पर मंत्री संरक्षण मंत्री अर्थमंत्री गृहमंत्री और राष्ट्रपति सहभाग आरोप पर धोरण ठरने ब्यूरोक्रैट्स ही जस मंत्रालय मधे पर व्यवहार मंत्रालय मुख्य सचिव कि वेगवेगे एम्बेसीज एम्बेसी दूतावास जे पर, पर राष्ट्र मधे सुधा पर धोरण ठरने में सहभागी मग ये जर तुम्हें प्रस्तावित लिखल ना तो मैं तपास सारा महती है ये मार्क देवन टाका बस मे तो मार्क देना उद्युक्त हो मार्क्स मिलवाये नॉलेज मिलवाये समझ लोन गोषी अपना पहला प्रश्न अपन बे प्रस्तावना ही प्रत्येका लिया व्याख्या स्वरूप लिया बनते पर धोरण स्वरूप लिया एखाद वैशिष्ट पर धोरण लिया भारतीय पर धोरण वैशिष्ट का महत्ति है तुम्हारा पर धोरण वैशिष्ट है अलिप्ततावाद मे वैशिष्ट एखाद लिया मग तुम्हारा पूर्ण नॉलेज है वाटा लगता मग अस जेव वाटा लगता नॉलेज है मार्क्स मिलता मग खे अर्थान नॉलेज ज्ञान मिलते तो पहला प्रश्न अपन बोके पहला प्रश्न है थोड़क उत्तरे भारत के पर धोरण को मूल्या आधारित है प्रश्न कड़ाला उत्तर लिखने प्रश्न समझू घेण फार गरजे प्रश्न एकदा वाचन समझत न एकदा वाचु समझना समझना फार कम मुल दुसर वाचा लगे समझते बार भारत पर धोरण की मूल्य को धोरण ठरवता को घटक विचार मूल्या आधारित है मग अपन भारत के पर धोरण बदल थोड़ी सी प्रस्तावना लिया भारत के पर धोरण भारत के दृष्टि अत्यंत आवश्यक अत्यंत महत्वाचे महत्व धोरण राष्ट्रपति पंप्रधान गृहमंत्री अर्थमंत्री संरक्षण मंत्री हे एकत्र बसुबर दूतावास पर मंत्री पर मंत्रालय नर सचिव मुख्य सचिव पर सचिव हे सहभागी होता है पर धोरण है तो पुढ़ प्रमाण मग एक एक मुद्दा लिया भारत पर धोरण शाश्वत मूल्या आधारित है तो पुढ़ प्रमाण एक 
बघा भारताचं स्वतंत्र असं परराष्ट्र धोरण आखण्यात आलेलं आहे मी सांगितलं एकोणीसशे सत्तेचाळीसला भारत देश स्वतंत्र झाला आणि पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे पन्नास सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला भारतीय घटना लागू झाली त्या घटनेमध्ये एक्कावन्न नाव एक्कावन्न कलम आहे या कलमामध्येच परराष्ट्र धोरण कशा पद्धतीनं आखावं याची यादी दिलेली आहे त्या यादीनुसार ते आखण्यात येतं आणि त्या मूल्यावर ते आधारित असतं असं म्हटलं ते आपण तुम्ही आम्ही ठरवत नसतो कोणत्याही पंतप्रधानांना काही वाटलं आणि त्यांनी ठरवलं असं होत नसतं बाळानो हे सारे तज्ज्ञ एकत्र येतात आणि ठरवतात पण त्याला घटनेमध्ये चौकट आहे घटनेमध्ये एक यादी दिलेली आहे यावरती या त्या यादीच्या दृष्टीनं हे परराष्ट्र धोरण ठरलं पाहिजे ते तसंच ठरतं भारताचं परराष्ट्र धोरण याची मूल्य सांगायची आहेत आपल्याला कोणत्या मूल्यावर आधारित आहेत एक आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता यांना भारतीय परराष्ट्र धोरणामध्ये काय असते प्राधान्य असते एक मूल्य झालं म्हणजे परराष्ट्र धोरण ठरवत असताना आपण या गोष्टीचा विचार करतो की आंतरराष्ट्रीय म्हणजे इंटरनॅशनल म्हणजे प्रत्येक देशामध्ये शांतता प्रस्थापित झाली पाहिजे कुणाचा हट इगो इगो हट होऊ नये कुणी दुखावलं जाऊ नये कुणी एकमेकावर हल्ला करू नये सहकार्याची भावना असावी परस्पर सहकार्य परस्पर संबंध प्रस्थापित व्हावेत मैत्रीपूर्ण संबंधित असावे अशी परराष्ट्र धोरणाचे अनेक आपले आहेत आणि त्यालाच म्हणतात शांतता <coughs> शांतता आणि सुरक्षितता हे आपलं मु मूल्य आहे प्रथम मूल्य आहे एक झालं दुसरं आंतरराष्ट्रीय समस्या किंवा वाद निर्माण झालं तर ते सामंजस्याने आणि शांततेच्या मार्गाने सोडवले जावे सामंजस्य म्हणजे कळतं ना म्हणजे वाद निर्माण झाला की लगेच काट्या कुराडी तलवारी तलवारी घेऊन पुढे यायचं नसतं शस्त्रास्त्र घेऊन यायचं नसतं तोफगोळे उडवायचे नसतात असं म्हटलं अणुअस्त्राचा दा, धाक दाखवायचा नसतो काही सामंजस्य असतं त्यावर तोडगा निघू शकतो हे आपलं मूल्य आहे म्हणजे आपण नेहमी शांतता आणि सामंजस्यावर भर देतो सुरक्षितता आणि शांततेवर भर देतो पहिलं सुरक्षितता शांतता दुसरं आंतरराष्ट्रीय समस्या किंवा वाद शांततेच्या मार्गानं आणि सामंजस्याच्या मार्गाने सोडवले आहेत तिसरं मूल्य प्रत्येक देशाशी ज्या ज्या देशाशी आपला संबंध येईल आणि येणार नाही अशा साऱ्याच देशाशी म्हणजे अन्य राष्ट्रांशी आपले संबंध हे नेहमी सहकार्यावर आधारित आहेत म्हणजे आपण नेहमीच राष्ट्रांना परराष्ट्रांना सहकार्य करतो म्हणजे मैत्रीपूर्ण संबंध म्हणतात त्याला हे मैत्रीपूर्ण संबंधी ठेवणे हेच आपलं मूल्य आहे आपण कधी कुणावर हल्ला करत नाही कधी कुणाचं भांडण करत नाही आपण साम्राज्यवादी नाही आपण वसाहतवादी नाही आपल्याला कशाची हाव नाही आपण आपल्या घरात सुखी आहोत असं हे मूल्य आहे असं म्हणलं कळतंय ना तुम्हाला नंतर चौथं मूल्य बघा आंतरराष्ट्रीय कायदे आहेत ना त्या कायद्यांचा आदर राखून हे परराष्ट्र धोरण ठरवलं जातं म्हणजे भारत असा देश आहे जो देश परराष्ट्र धोरण ठरवत असताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर ठेवतो आदर करतो कायद्याचा नेहमीच आदर करण्याच्या दृष्टीनं आणि बाजूचा भारत राहिलेला आहे हे त्याचं मूल्य आहे परराष्ट्र धोरण ठरवत असताना या मूल्यावर तो हे धोरण ठरवत असतो आणि अजून एक जे मूल्य आहे ते मानवी हक्काच आहे मानवतावाद आहे मानवतावाद म्हणजे मानवी हक्काबद्दल आदर बाळगला पाहिजे प्रत्येकालाच मानवी हक्क आहे कोणत्याही देशानं साम्राज्यवाद दुसऱ्या देशावर लादू नये गुलामगिरी दुसऱ्या देशावर लादू नये मानव म्हणून प्रत्येकाला समान हक्क आहे त्या हक्काचा आदर बाळगणं आणि त्या हक्काचं संरक्षण करणे म्हणजेच मानवतावाद जपणे असं म्हटलं अशी अनेक मूल्य आहेत त्यातली पाच मूल्य तुम्ही सांगायची अजून एक मूल्य आहे ते म्हणजे अलिप्ततावादाचं आहे म्हणजे आपण कुणाच्या गटात विटात नसतो म्हणजे जे गट असतात ना एक अमेरिकेचा गट आहे एक रशियाचा गट आहे एक चीनचा गट आहे हे महासत्ता आहेत आणि यांचे गट आहेत त्यात नाही आपण अलिप्त असतो सारी राष्ट्र आपल्यासाठी सारखी मैत्रीपूर्ण सहकार्यावर आधारित आणि सहसंबंध मैत्रीपूर्ण असणारे असे असतात असं म्हटलं अशी पाच सहा मी तुम्हाला मूल्य सांगितले त्याला कोणतंही लिहा एक शांतता सुरक्षितता दुसरं असतं ते म्हणजे शांततेच्या मार्गाने वाद मिटवायचे तिसरं असतं मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवायचे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करायचा आणि मानवी हक्काबद्दल आदर करून मग आपलं संरक्षण करायचं आणि सहावं एक सांगितलं अलिप्ततावादाच समजतंय सर्वांना अशी सहा मूल्य दिल्यावर तुम्हाला दोन मार्क कोण देणार नाही देणार ना असे प्रश्न पाठ करायचे आणि ते समजून घ्यायचं मैत्रीपूर्ण संबंध म्हणजे काय कायद्याचा आदर राखायचं म्हणजे काय शांतता सुरक्षितता म्हणजे काय सामंजस्यानं वाद सोडवायचे म्हणजे काय असं म्हटलं की नाही म्हणजे काय असतं भांडून सुद्धा जेव्हा आपण घरी सुद्धा बघा भांडणं होतात भांडून झाल्यानंतर मग म्हणतो अरे काय भांडून उपयोग आहे शेवटी मग कसं करतोय जसं बोलतोच ना समजलं की नाही दोन भावाभावाची जमिनीवर वाद आहेत समजा त्याची खूप भांडणं झाली काट्या कोराडी घेऊन मारामारी केल्या 
शेवटी काय मारा मारे कुराडी घेऊन ते वाद सुटला का नाही मग त्या दोघा भावांना चार माणसं जमवूनच सोडावं लागतं मग अगोदरच करायचं ना म्हणजे सामंजस्यानं वाद सोडवायचा ओके दुसरा प्रश्नाकडे ओळखूया एक प्रश्न क्लिअर आहे काय अडचण आहे यामध्ये पुन्हा एकदा सांगू आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितला प्राधान्य हे एक मूल्य आहे दुसरं आंतरराष्ट्रीय समस्या या किंवा वाद हे कसे सोडवायचे शांततेच्या मार्गाने सामंजस्याने सोडवायचे तिसरं अन्य राष्ट्राशी आपले संबंध नेहमीच मैत्रीपूर्ण असले पाहिजे चौथं आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा नेहमीच आधार आपल्याकडून झाला पाहिजे परराष्ट्र धोरण ठरवताना आणि पाचवं मानवी हक्काचा काय केला पाहिजे आधार बाळगून मग आपण आपलं संरक्षण करायचं आणि सहावं हे सारं करत असताना परराष्ट्र धोरण ठरवत असताना आपण कुणाच्या आहारी जायचं नाही अलिप्त राहायचं अलिप्ततावादाचा वास हा परराष्ट्र धोरणाला भारताच्या असतोच समजलं त्याशिवाय परराष्ट्र धोरण आपलं ठरत नाही आपण कुणाच्या बाजूचं नसतो म्हणजे आपण अलिप्तता अलिप्त असतो आपल्याला सारे सारखे असतात सारे बंधुभावानं वागावेत असं आपलं मत आहे ही ही झाली तत्व मूल्य आता दुसरा प्रश्न भारत आणि चीन यांचे संबंध सुधारण्यासाठी कोणी योगदान केलं मग तुम्हाला चीन भारताच्या संबंधाबद्दल थोडं घ्यात लिहित आलं पाहिजे भारत आणि चीन ही शेजारी राष्ट्र आहेत दोन शेजारी राष्ट्र आहेत आणि दोन अशा खंडातली प्रबळ अशी राष्ट्र आहेत संरक्षणाच्या दृष्टीनं म्हणजे सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीनं जगात सर्वात मोठी असणारी ही राष्ट्र आहे आणि त्यामुळं गुण्यागोविंदानं एकोप्यानं राहावं अशी सर्वांची इच्छा असते आणि म्हणून चीन आणि भारत यांचे संबंध नेहमीच चांगले राहावेत असं प्रत्येक पंतप्रधान भारताचा पंतप्रधान काय करत असतो त्यासाठी प्रयत्न करत असतो अशा पद्धतीचं या सुधारणा करण्यामध्ये खालील मुद्द्याचा संबंध येतो किंवा खालील लोकांनी योगदान दिलेलं आहे असल्याच एक पहिला योगदान जे आहे भारत चीन संबंध निर्माण करून ते वाढवण्याचा पहिला जर कोणी प्रयत्न केला असेल स्वतंत्र्यानंतर तर तो पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ओके यांनी केलेला आहे म्हणजे पहिल्यांदा कुणा कुणाचं योगदान आहे ते सांगतो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू समजलं त्यांनी पहिल्यांदा एकोणीस सत्तेचाळीसला भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर परराष्ट्र धोरण हे आखण्यासाठी काही तज्ज्ञ लोकांना प्राचरण केलं तेही त्यामध्ये होते परराष्ट्र धोरण हे पंतप्रधान गृहमंत्री परराष्ट्र मंत्री संरक्षण मंत्री अर्थमंत्री राष्ट्रपती नंतर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय मुख्य सचिव आणि दूतावास वेगवेगळे हे एकत्र बसून ठरवत असतात आणि त्यावेळेला पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू होते त्यांनी भारताचं धोरण चीनशी संबंध असल्यानं चीनशी धोरण ठरवताना त्यांनी पुढाकार घेतला आणि ते मैत्रीपूर्ण ठेवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला म्हणजे त्यांनी चीन भारत संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत दुसरा मुद्दा त्यानंतर आले पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी म्हणजे एकोणीसशे नव्याण्णव एकोणीसशे नव्याण्णव साली अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी जसे पाकिस्तानचा संबंध सुधारावा म्हणून प्रयत्न केले रेल्वे चालू केली बस चालू केली भेट दिली तिथं जाऊन तशाच पद्धतीनं त्यांनी सुद्धा चीन आणि भारत यांचे सुद्धा संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ते चांगले ठेवण्यासाठी मैत्रीपूर्ण करण्यासाठी त्यांचं सुद्धा योगदान मोलाचं आहे दोन मुद्दे झाले नंतरच्या काळामध्ये आजपर्यंत स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत या दोन पंतप्रधानांनी खास प्रयत्न केलेले पण नंतरचे झालेले पंतप्रधान सुद्धा कमी जास्त प्रमाणात योगदान देऊन गेलेले चीनचा संबंध भारताशी चांगला प्रस्थापित व्हावा म्हणून प्रत्येकानं प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसतो असे दोन तीन मुद्दे लिहायचे आणि प्रस्तावना लिहायची तुम्हाला दोन मार्क मिळणार ओके आता तिसऱ्या प्रश्नाकडे आपण ओळख भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्ट काय मूल्य आणि उद्दिष्ट आहे ना ते जरा सेम असतं सेम असतं म्हणजे त्याच्यावर आधारितच उद्दिष्ट असतात म्हणलं आता परराष्ट्र धोरणाबद्दल पुन्हा एकदा माहिती लिहायची काय माहिती लिहायची त्याची निर्मिती लिहा त्याचा एक अलिप्ततावादाचं वैशिष्ट्य लिहा किंवा परराष्ट्र धोरण म्हणजे काय सांगा आणि अशा या परराष्ट्र धोरणाची वैशिष्ट्य खालील प्रमाणे म्हणा एक भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्ट पुढील प्रमाणे म्हटलं की एक लिहायचं कालच्या ओळीला ते पुढे नाही कालच्या ओळीला थोडासा पॅरेग्राफ जागा सोडून मग लिहायचं अन्न देशाशी मैत्रीपूर्ण संबंध जोपासताना बघा हे उद्दिष्ट आहे आपलं आपण मैत्रीपूर्ण संबंध जोपासतो इतर देशाशी आपले संबंध नेहमीच मैत्रीपूर्ण राहिलेले आहेत त्याचवेळी आपल्या देशाला किंवा आपल्या देशाच्या संरक्षणास आणि सार्वभौमत्वास कोणत्याही प्रकारचा धोका किंवा कोणत्याही प्रकारची बाधा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतो हे आपलं उद्दिष्ट आहे ही काळजी घेतलीच पाहिजे म्हणजे आपण मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणार करताना आपल्या संरक्षणाला धोका सुर आपल्या देशाच्या संरक्षणाला धोका नाही निर्माण झाला पाहिजे बाधा निर्माण होता कामा नाही हे आपलं उद्दिष्ट आहे परराष्ट्र धोरण ठरवताना ते आपण 
उद्दिष्ट जपतो किंवा आपण समोर ठेवतो हे एक झालं म्हणजे काय झालं पहिलं इतर देशाशी म्हणजे अन्न देशाशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करताना आपल्या देशाच्या संरक्षणास कोणत्याही प्रकारे आणि कोणत्याही पद्धतीने बाधा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे एक दुसरा बाब भारताच्या एकतेचे आणि एकात्मतेचे संरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत झालंच पाहिजे भारताची एक एकात्मता जी आहे अखंडतता आहे किंवा एकता जी आहे ती तशीच अबाधित राहिली पाहिजे तिला बाधा निर्माण होता का म्हणे अशा पद्धतीचं दुसरं उद्दिष्ट आहे म्हणजे भारताची भारताच्या एकतेचे आणि एकात्मतेचे उद्दिष्ट किंवा संरक्षण झाले पाहिजे उद्दिष्ट जपलं पाहिजे तिसरं भारताच्या आर्थिक विकासासाठी परराष्ट्राबरोबर आर्थिक आणि व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले पाहिजे नुसतं परराष्ट्र धोरण आपण एकावन्न कलमानुसार केलं त्यांच्या यादीनुसार असं नाही भारताचं परराष्ट्र धोरण ठरवत असताना आणि त्याची उद्दिष्ट ठरवत असताना पहिलं उद्दिष्ट असतं त्या उद्दिष्टामध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये सर्वात मानाचं महत्वाचं स्थान असतं प्रश्नामध्ये आपण पाहिलं बघा ते असतं आर्थिक विकासाला म्हणजे आपला आर्थिक विकास मैत्री असून नुसती काय करायची का, काय कामाची आपला विकासही झाला पाहिजे त्याबद्दल त्याबरोबर आणि परराष्ट्राबरोबर आर्थिक आणि व्यापारी संबंध आपले प्रस्थापित झाले पाहिजे आर्थिक विकास होण्यासाठी व्यापारी संबंध एकमेकांच्या मध्ये व्यापार प्रस्थापित होणं फार महत्वाचं असतं हे तिसरं उद्दिष्ट झालं आणि चौथं उद्दिष्ट आहे ते असं की आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षितता याला भारतानं नेहमीच प्राधान्य दिलेलं आहे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर राखलेला आहे असं म्हटलं म्हणजे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देणं हे एक उद्दिष्ट आहे आणि सहावं किंवा पाचव्या पाचव्या उद्दिष्टामध्ये आंतरराष्ट्रीय जे कायदे असतात ना त्याचा आदर राखला पाहिजे असं म्हटलं हे मूल्यामध्ये सुद्धा झालेलं होतं बाबा मूल्य आणि उद्दिष्ट जवळपास सेमच असतं असं म्हटलं अशा पद्धतीनं थोडक्यात उत्तरे द्यासाठी आपण हे तीन प्रश्न पाहिले किती प्रश्न पाहिले तीन प्रश्न पाहिले कोण कोणते होते भारताचं परराष्ट्र धोरण कोणत्या मूल्यावर आधारित आहे एक दुसरा भारत आणि चीन यांचे संबंध सुधारण्यासाठी कोणी योगदान दिलं कोणी कोणी योगदान दिलं आणि तिसरा होता भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्ट काय समजते असे तीन वेगवेगळे प्रश्न आपण पाहिले प्रश्नाचा प्रकार कोणता होता खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे द्या कोणता होता खालील प्रश्नाची मार्क किती होते रे मार्क प्रत्येकाला असतात दोन लक्षात राहील का किती मार्क असतात दोन दोन मार्कासाठी विचारले किती जातात तीन दिले जातात तीन लिहायचे किती असतात दोन मार्क किती झाले चार असे दोन आणि दोन चार मार्काचे प्रश्न आपल्याला सोडवायचे असतात समजलं अशा पद्धतीनं थोडक्यात उत्तरे द्या तुमच्या या तिसऱ्या लेसन मधला इथं आपण या प्रश्न या प्रकारचा प्रश्न इकडे संपतो अजून एक प्रश्न आहे तुमच्या पुढे म्हटलेला आहे तुमचे मत व्यक्त करा आणि मत व्यक्त करण्यासाठी विषय दिलेला आहे अण्वस्त्र सज्जतेमुळे जागतिक शांतता धो शांततेला धोका निर्माण झाला आहे तुम्हाला असं वाटतं का काय वाटतं असा प्रश्न विचारलेला मग अशा वेळेला ना अगदीच पुस्तकात किंवा गायडात किंवा नोट्समध्ये जे दिलंय ते हुबेहूब लिहायचं नसतं आता मला माझं गायडाचं मत थोडीच लिहायचं असतं पुस्तकाचं मत थोडीच लिहायचं आता मला विचारलंय ना माझं मत आहे तुमचं मत व्यक्त करामध्ये विचारलेलं आहे मग त्याच्यावरही आपण चर्चा करणार आहोत हा विषय तुम्हाला दिलेला आहे पुस्तकामध्ये स्वाध्यायामध्ये तर एक घटना तुम्हाला माहीत असली पाहिजे एकोणीसशे पंचेचाळीस साली अमेरिकेनं जपानच्या नागासाकी आणि हिरोशिमावरती अनुभव टाकले समजलं आणि ते अनुभव टाकल्यानंतर जगाला अण्वस्त्राचा अण्वस्त्राच्या विघात विघात अशा क्षमतेची पहिल्यांदाच ओळख झाली हे माझं मत आहे समजलं पहिल्यांदा जगाला कळालं अण्वस्त्र बॉम्ब म्हणजे काय आहे त्याची क्षमता काय असते ते किती विध्वंस करणार आहे सहारक आहे हे पहिल्यांदा जगाला माहीत झालं ओके दुसऱ्या मुद्द्यात लिहायचं असं असलं तरी आपण रशिया फ्रान्स इंग्लंड जपान चीन उत्तर कोरिया पाकिस्तान भारत ही राष्ट्र आता अण्वस्त्र सज्ज असलेली पाहतो आणि प्रत्येक जण भारत सुद्धा अण्वस्त्र सज्ज आहे असं म्हटलं जगाला जरी कळालं असेल नागासाकी आणि हिरोशिमा या प्रकरणावरून तरी आज ही ही बरीचशी राष्ट्र बघा कोणकोणती सांगितली जपान रशिया फ्रान्स इंग्लंड चीन उत्तर कोरिया पाकिस्तान भारत ही राष्ट्र अण्वस्त्र सज्ज अशी आहे अण्वस्त्राच्या वाढीमुळे जगात अनेक ठिकाणी तणाव वाढत चाललेले 
प्रत्येक जन एकमेक धमकी देते अण्वस्त्रा समझला मैत्रीपूर्ण संबंध है तनाव निर्माण रूपांतरित हो चल जर निर्माण जग जगह मधी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षितता शांतता धोक अपन लिया अपने जे वाटत ना तीसरा एक मुद्दा लिया शीत युद्धा का युद्ध सदृश्य परिस्थिति पुनः निर्माण आधुनिक जग मधे आज आम दसू लगे है शीत युद्ध च एक प्रकार चीन लगत मी महासत्ता बनाव अमेरिके लगत मी महासत्ता बनाव भारताला ही वाटत मी सार महासत्ता बनाव आमे शीत युद्ध चालू तीसर महायुद्ध हो वाटा लगे कारण संरक्षण बाबती प्रत्येक जन प्रत्येक देश आज सक्षम अपना पाया मिलत अण्वस्त्र सज्जते मु जागतिक शांतता धोक निर्माण धोक आोका निर्माण है अनता है अशा पद्धतिन मत जर तीसरा महायुद्ध तर पुनः यह जगह राज्य करना मानूस जात शिलक अल कि नहीं अभी शंका निर्माण होते अशा पद्धति अण्वस्त्र कि अणुबॉम्ब ज्यादा अण्वस्त्र ज्यादा को देश अपने जवरे नए ये अतिशय विध्वंसक है ये अतिशय सहारक है आ मानवते हानि पोचवना है शांतते सुरक्षितते धोका निर्माण करना है आनुनता नाश करावा को ही देश अपने बरबर ठेवू नए अस मटत अशा पद्धतिन हे चार प्रश्न मोठे प्रश्न अपन आज हाथ को चार प्रश्न होते पेला प्रश्न संगा बो भारतीय परराष्ट्र धोरणा की मूल्य होती चीन आ भारत हे संबंध प्रस्थापित करना को योगदान दल तीसरा होता परराष्ट्र धोरणा उद्दिष्ट चौथा होता अण्वस्त्र बदल तुम मत का अण्वस्त्रा का हो शकत कि अण्वस्त्रा मधे तुम्हारा का धोका वाटतो तुम्हारा धोका वाटतो का अशा पद्धति से प्रश्न अपन वेगवेगे यठिका हाथला बरेचे मुद्दे मे लेसन मधे बरेचे मुद्दे ये अपन कवर के लिए ओके समझ ले सर्वान आता अपना पूछा प्रश्न पहला बगा दिल्ली पर योग्य पर विधाने पूर्ण करा असा एक प्रश्न मग य प्रश्न मोटा प्रश्न मे रा मुद्दे थे ये प्रश्न मे कवर होता पुनः संकल्पना चित्र कि चुकी की जोड़ी ओखा असा एखाद प्रश्न अपन हाथला कि मग का रहता नहीं ओर ना ओर कवर होते अशा पद्धति आता अपना का पर्यायी प्रश्न मनता खाली पर्यायपैकी चार पर प्रश्न विचार गया तो खाली पर्यायपैकी योग्य पर विधाने पूर्ण करा अशा पद्धति का हा प्रश्न विचार अपना जवज पंद्रह एक पर्यायी प्रश्न पाजे पेला का है बार अणुर्जा आयोग स्थापन करना चाहिए मुख्य उद्देश्य टिंबटिंब हा होता आ चार पर लश्कारी क्षमता निर्माण करने अणुचनी निर्माण करने अण्वस्त्रा